ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ എൻ്റെ ടാലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെൻ്ററി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇൻവെൻ്ററി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫേമ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനുവലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറ്റണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നീട് അടുത്ത വർഷം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റകളെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐറ്റത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷൻ എടുക്കാം ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷൻ എടുത്തു ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഉള്ളതിനൊക്കെ കാണിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീറ്റാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോണത് വീട്ടടിച്ചു എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ അണ്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് ദ സ്പോട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കീ ആണ് ഷോർട്ട് കീ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം സ്റ്റേഷനറി അണ്ടർ പ്രൈമറി എൻ്ററടിച്ചു ഇവിടെ ഷുഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഐറ്റം ബി ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്തു എൻ്ററടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് ഏത് മെഷറിങ് യൂണിറ്റിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം ഓൾട്ട് സ്വീകരിച്ചു കെ ജി ഫോർമൽ നെയിമിൻ്റെ ഇവിടെ കിലോഗ്രാം നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമർ പ്ലേസസ് ത്രീ എൻ്ററടിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു പോവാൻ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം അതായത് ഒരു വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ്
ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഐറ്റം കൂടി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് റൈസ് വീണ്ടും സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏജ് കൊടുത്തു എൻ്ററടിച്ചു സൈസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി റേറ്റ് ഒരു തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് എൻ്ററടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റത്തിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് മാറുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തമുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഇപ്പോഴുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുക്കാം സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുക്കും സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കാണിക്കും കാരണം നമ്മളിവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ അടിക്കാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐറ്റംസ് കാണിക്കും അതായത് ജാഗറിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ വീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും റേറ്റും എമൗണ്ടും ഇവിടെ കാണിക്കും മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോക്കിൽ മാത്രമാണ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി പർച്ചേസിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം പർച്ചേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് നിൽക്കണേ പർച്ചേസിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് എടുക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ കാണിക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഐറ്റം ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തതല്ല നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ ബാലൻസ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ മാത്രമാണ് കയറുള്ളൂ വേറെ എവിടെയും ഇത് കയറില്ല കാരണം ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ലെഡ്ജറിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ ലെഡ്ജറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്